ഫ്ലാറ്റ്ണ്ടെങ്കിലും <laughs> പിന്നെ ഫംഷിയാക്കാക്ക് ഒരു പരാതി ഞാൻ ചിരിക്കണില്ല ചിരിക്കണില്ല എന്ന് അപ്പൊ കൈസ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ നമ്മൾ ബിൽഡിങ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കട്ടെടുപ്പിക്കുക ചിരി ഇല്ല ചിരി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൈസ് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല ഒരു സങ്കടമില്ല ഞാൻ ഹാപ്പി ആണ് ഏഹ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ബിൽഡിങ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഇതിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സസ് കാർഡ് വേണം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഫ്ലാറ്റാണ് ഈ ആക്സസ് കാർഡ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആർക്കെങ്കിലും അകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളെ കാണാൻ ആർക്കെങ്കിലും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്നല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ റൂം നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കോളിംഗ് ബട്ടണ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂമിലൊരു ലാൻഡ് ഫോൺ ഉണ്ട് അവിടെ കോൾ വരും അപ്പം ഞാൻ എടുക്കും ഹലോ ആരാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ അകത്തേക്ക് കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ഡോർ തുറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് റൂമൊക്കെ പോയി നോക്കാം ആ പിന്നെ റൂമ് ഭയങ്കര സംഭവം ഒന്നുമല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല സോറി അപ്പോൾ റൂമ് ഭയങ്കര സംഭവം ഒന്നുമില്ല കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കാണിക്കണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റൂമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആക്സസ് ചെയ്യാം സെക്യൂരിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ ആ ഇപ്പൊ റെഡി ഓക്കെ വെൽക്കം ടു അവർ ഫ്ലാറ്റ് ടൂർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയി പക്ഷെ ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ല കണ്ണാടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള എൻട്രൻസ് കൂടെ ആണ് കയറിയത് റിസെപ്ഷൻ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാക്ക് സൈഡിലാണ് കയറില് കാരണം വാപ്പച്ചിന്റെ ഹോട്ടൽ ആ സൈഡിലായി കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം ബാക്ക് സൈഡ് കൂടെ കയറാനാണ് റിസെപ്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചരാ ഞാൻ ഒരാളാക്കിയേക്കണ് വരാണ്ട് കമോൺ ആര് കാണാണ്ട എത്ര നമ്മള് ഫാൻസ് അടിച്ചു കയറി സംസാരിച്ചാല് ഭയങ്കര ഒച്ചട്ടില്ല വരിക അപ്പോ നമ്മള് എൻട്രൻസ് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂമിന്റെ കുറച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് വരും ഇപ്പൊ ബാക്ക് സൈഡ് കൂടെ നമ്മൾ വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചധികം നടക്കാണ്ട് നമ്മളെ റൂമുക്ക് ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മളെ റൂമ് വരുന്നത് നിധിമോളൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പാവം ജോലിക്കൊക്കെ പോയി റെസ്റ്റിന് വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല കേട്ടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ ലൈറ്റ് കത്തും ആ ഇപ്പൊ രാത്രി ആയിട്ടില്ലല്ലോ രാത്രി ആവുമ്പോ രാത്രി ആവുമ്പോ എല്ലാ ലൈറ്റും ഓണാവും ഇപ്പൊ പകലായത് കൊണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇട വിട്ടിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ അൺപ്ല 
പ്ലാൻഡ് വ്ളോഗർ ഇപ്പൊ ഈ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോയതാണ് ഇവിടെ വെച്ചും ഇനി മോളും മേ ബി വാപ്പിച്ച് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ വഹാ ഹമീദിന്റെ മേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത കോലം എനിക്ക് മരം മോന്ത കാണിക്കുക അവളെ നോ മേക്കപ്പ് നോ ഫിൽട്ടർ നോ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊരു ഹായ് എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊരു ഹായ് പറയൂ ഹലോ നമ്മള് എൻ്റർ ചെയ്താല് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ റൈറ്റ് സൈഡില് ആണ് നമ്മളെ കിച്ചൺ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ കിച്ചൺ ആണ് നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട ഭയങ്കര വലിയ കിച്ചൺ ആണ് ഇവിടെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് വേണം പക്ഷെ ഗ്യാസ് നമുക്ക് നല്ലത് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോപ്പിൽ പോയി നോക്കി നിധിമോൾക്ക് പരാതി ഞാൻ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അവള് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടില്ലാന്ന് സത്യ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണു വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എം സി ആ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ടൂർ ചെയ്താലോ അതെ പറഞ്ഞ് ആ ചെയ്യാം ഞങ്ങളിന്ന് ശരിക്കും മീഷോ ഹോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ വന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് മീഷോ ഹോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലഞ്ച് ഡ്രസ്സ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്നുള്ള വരവായ കാരണം ലാസ്റ്റ് ഫുൾ ഹറി ബറി അപ്പൊ ലാസ്റ്റൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് മീഷോ ഹോൾ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ സംശയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് ടൂർ ആക്കി അപ്പൊ ആ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അത് വാങ്ങിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗഫൂർ ഗ്യാസ് തട്ടുകട ഉള്ളതുകൊണ്ട് സുഖമാണ് ഫുഡ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആ അത്തിപ്പഴം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തന്ന പാടെ തിന്നോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസറി ഇന്നാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസം ഇന്ന് രാത്രി പോകാമെന്ന് വാപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നിറക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്തായി വീണ്ടും കണ്ടായി വെറുതെ പറയുക ഇല്ല ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ ഒന്നുമില്ല ഹോം ടൂർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ സങ്കടം മാറ്റാൻ ഫ്ലാറ്റ് ടൂർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ബാത്റൂം ഇത് കോമൺ ബാത്റൂം ആണ് ചെറിയ ബാത്റൂമാണ് എവിടെ പോയാലും ഇവള് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ കോമൺ കോമൺ ബാത്റൂം ആർക്കും കാണണ്ട അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും ആളില്ല ഇതാണ് കോമൺ ബാത്റൂം ഒരു ക്ലോസറ്റ് മാത്രം ഒരു വാഷ് ബേസിനും സോറി ഗൈസ് ആ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കുന്തോ ആ അത് എ സി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മിററുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഗൈസ് ആ ഇപ്പൊ നിധിമോളുണ്ട് നമ്മൾ നിധിമോൾ എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ബാത്റൂം ഇനി അടുത്തത് നമ്മളെ റൂമാണ് രണ്ട് റൂമ് ആക്ച്വലി രണ്ട് റൂം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഹോള് പോലെ ആക്കി കാരണം ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോളില്ല അത് ശരിയാവില്ല ഇത് ശരിക്ക് ഹോളാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അംഗസംഖ്യ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് റൂമാക്കി ഇത് പിന്നെ ഓൾറെഡി റൂമാണ് ഇവിടെ ഒരു സോഫ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംശയാക്കിയും പിന്നെ നിധിമോള് ഇടക്ക് വരും പറയും പക്ഷെ അവള് വരൂല ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു കേട്ടേൺ വെക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വരാനുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ഒരു തൊര അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു യുനോ വാട്ട് ഇസ് തൊര അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ബാത്റൂമ് യെസ് ഇത് 
ഇവിടെ നിധിമോൾ ഉണ്ടമോ ഇവിടെ നിധിമോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ട് കാരണം നിധിമോൾ കുളിക്കാൻ മടിയുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയൂലേ അപ്പൊ ഡാഡി പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ ഡാഡി പറഞ്ഞു ഡാഡി പറഞ്ഞു ആ ഒരു ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ടെങ്കിലെങ്കിലും ഇവളൊന്ന് കുളിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാത്ത് ടബ് ഉള്ള ബാത്റൂം നോക്കി എടുത്ത ഒരു ബാത്റൂം ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ബാത്റൂം റൂമില് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂം നേരത്തെ കാണിച്ചത് കോമൺ ബാത്റൂം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോൺ ചെറിയ ഫോൺ ഇത് നേരത്തെ ഹലോ അപ്പൊ ആള് രീതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേ മോളെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഫോണാണ് നമുക്ക് റിസെപ്ഷൻ ഒക്കെ കാണാൻ പോവാ ഒരു റിസെപ്ഷന് ഏറ്റവും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ലിഫ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എടുക്കുക ഈ രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് അതോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ലിഫ്റ്റ് തന്നെ വന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോ അത് രണ്ടും കണ്ണാടിയുള്ള ലിഫ്റ്റാണ്ട് എനിക്കിഷ്ടം ആ ലിഫ്റ്റാണ് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും തുറക്കും ഞാൻ ആ സൈഡ് പോകും നിധി ഈ സൈഡ് പോകും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസ് ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നത് ബാക്ക് കൂടാണ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു നേഴ്സറി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ നിധി മോളെ നേഴ്സറിന്റെ പേര് ഡാഫോഡിൽസ് നഴ്സറി അപ്പൊ നിധിക്ക് ആഗ്രഹം ഞങ്ങളെ കുട്ടീനെ ഈ നഴ്സറിയിലാക്കി പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ചെറുതാവുമ്പോ അപ്പൊ നിധിന്റെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ നഴ്സറിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അപ്പോ ഇതാണ് എൻട്രൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാർഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ റിസെപ്ഷനിൽ എപ്പോഴും വാച്ച്മാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും അയ്യോ ക്യാമറ അപ്പോ അതാണ് നമ്മള മമ്മി ഞങ്ങക്ക് ഡോർ തുറന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉമ്മച്ചി കിടന്ന് ഉറങ്ങണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇവിടുന്ന് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഡോർ തുറന്നു തരാൻ ആളില്ല എന്തായാലും ദേഷ്യപ്പെടും ഉറപ്പാ എന്നാലും ഞങ്ങളെ ഗൈസ്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളത് കേക്കും അല്ലെ നിധി മോളെ കൂടെ നിന്ന് അതല്ലാത്ത പുതിയ ഡാൻസ് വേണം ഇപ്പൊ വാപ്പിച്ചു ആണെങ്കിലും ഉമ്മ നമ്മള് നമ്മള് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉമ്മ വാപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂല ഈ വ്ളോഗ് പുറത്തു വരുമ്പോ മമ്മി എല്ലാം അറിയൂട്ട് കേട്ട ശ 
ശബ്ദമാണ് മമ്മി ഡോർ അടിച്ച സൗണ്ട് ബാത്തിൽ കൊട്ടി അടിച്ച സൗണ്ട് പോയി പണിയാക്കടി അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ